Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐอีกครั้งหนึ่งนะครับ What a joy it is for us to realize that God's presence is always with us. เป็นความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งใหญ่สําหรับเราทุกๆวันนะครับที่เราได้รู้ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าเองอยู่ในชีวิตของเรา And we have to live in such a way that we put our confidence in this truth. และเราจําเป็นต้องดําเนินชีวิตในลักษณะที่ว่าเราให้ความมั่นใจในความจริงนี้มากเลยนะครับ You know, self confidence can take us only so far. เพราะความมั่นใจในตัวเราเองอาจจะนําพาชีวิตเราให้ก้าวไปไกลได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นเอง But when we have confidence in God, แต่เมื่อเราเองมีความมั่นใจในพระเจ้า or rather when our confidence is founded in God, หรือว่าความมั่นใจของเรามีพื้นฐานอยู่บนถ้อยคําของพระเจ้านะครับ you know, God can take us very very far. พระเจ้าก็สามารถที่จะนําพาชีวิตของเราให้ก้าวไปไกลมากๆเลยนะครับ you know, Today I want to encourage you. วันนี้ผมเองอยากจะให้กําลังใจคุณ Because life brings a lot of battles. เพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องที่เราจําเป็นต้องต่อสู้นะครับ And many times we come to a point where we feel like we cannot fight these battles on our own และหลายหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่สามารถจะต่อสู้กับทุกเรื่องในชีวิตได้ด้วยกําลังของเรา And so as believers we need to realize และในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราก็จําเป็นต้องรู้อยู่เสมอนะครับ That we never fight our battles alone ว่าเราไม่จําเป็นต้องมาต่อสู้กับทุกเรื่องในชีวิตตามลําพังเลยนะครับ God has promised in His word In many many verses. เพราะจริงๆพระเจ้าได้สัญญาไว้ในถ้อยคําของพระองค์ตั้งหลายข้อเลยนะครับ That he will fight the battle for us. ว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเราเอง But what he requires of us. แต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์เรียกร้องจากเรา Is to trust in him. คือพระองค์ขอให้เราแค่วางใจพระองค์เท่านั้นเอง To live by the word of God. แล้วขอให้เราดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้า To depend on him. พึ่งพาพระองค์ And he will fight the battles for us. แล้วที่เหลือนะครับพระองค์จะเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเรา So I don't know right. Now, what battle you are facing in your life? ผมก็ไม่รู้นะครับว่าในขณะนี้คุณจะต้องต่อสู้กับเรื่องอะไรในชีวิตอยู่บ้าง But I know this. แต่ผมรู้แบบนี้ว่า If you trust in the Lord, ถ้าคุณเองวางใจในพระเจ้า He will fight the battle for you. พระองค์จะเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนคุณ And when God fights the battle for us, และเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเรา Victory is guaranteed. ชัยชนะก็เป็นสิ่งที่เรามั่นใจได้แน่นอนเลยนะครับ God never fails. God never loses. เพราะพระเจ้าไม่เคยแพ้นะครับและพระองค์ก็ไม่มีวันล้มเหลวด้วย So let's look at this. From the scripture. ดังนั้นอยากจะให้เรามาดูถ้อยคําของพระเจ้าตรงนี้ด้วยกันนะครับ In Second Chronicles chapter 20 verse 15. ในสองพงศาวดารนะครับบทที่20ข้อที่15 And he said, Listen, all of you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you: Do not be afraid nor dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but God's. พระองค์บอกว่าและเขาได้พูดว่ายูดาทั้งปวงและชาวเยรูซาเล็มทั้งหลายกับกษัตริย์เยโฮชาฟัตขอจงฟังพระเจ้าตรัสดังนี้แก่ท่านทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยและอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มะฮือมานี้เลยเพราะว่าการสงครามนั้นไม่ใช่ของท่านแต่เป็นของพระเจ้า Now the background of this story is this ถ้าเราดูเบื้องหลังของเรื่องราวตรงนี้นะครับก็คือว่า There were many Gentile kings that got together formed a group And came against Israel. ในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีกษัตริย์ของคนต่างชาติมากมายที่รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมาต่อสู้กับอิสราเอล And the enemies that were coming against them were much greater than the Israelites. แล้วศัตรูนะครับที่เข้ามาโจมตีพวกเขาเนี่ยกองทัพของศัตรูมีจํานวนมหาศาลมากกว่าอิสราเอล And so they went to God. เขาก็เลยต้องไปหาพระเจ้านะครับ So God speaks to Israel and the king of Israel through a prophet. พระเจ้าจึงได้พูดกับชายอิสราเอลแล้วก็กษัตริย์ของอิสราเอลนะครับโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะ And here's what God said. และนี่ก็คือคําพูดของพระเจ้านะครับ Do not be afraid. Do not be discouraged because of this great multitude. พระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยแล้วก็อย่าท้อถอยด้วยคนหมู่มะฮือมานี้เลย Notice that God is always confident. เห็นไหมครับว่าพระเจ้าเองมีความมั่นใจอยู่เสมอ God always has the answer. พระเจ้ามีคําตอบเตรียมไว้แล้วเสมอนะครับ God always has the victory. และพระเจ้าเองก็มีชัยชนะอยู่เสมอ He said, even though this great multitude, great multitude is coming against you. พระเจ้าบอกว่าถึงแม้กองทัพของศัตรูจะดูมีจํานวนมากมายมหาศาลที่มาโจมตี So this was not a small battle. ตรงนี้มันไม่ได้เป็นสงครามเล็กๆเลยนะคะ Because the the enemy that was coming against Israel was a great multitude. เพราะว่าศัตรูที่เข้ามาโจมตีอิสราเอลในช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นกองทัพที่ใหญ่โตมหาราชมากเลยนะครับ And yet, no matter what the size of the battle was, God says to them, "Don't be afraid." 
Don't be discouraged. ดังนั้นไม่ว่ากองทัพของศัตรูเนี่ยจะมีจำนวนมากมายแค่ไหนพระเจ้าก็บอกว่าเอาละอย่ากลัวเลยแล้วก็อย่าพึ่งท้อถอยนะ You see, this is what God always says to His children. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยคอยพูดกับลูกของพระองค์เสมอ No matter what the battle is. ไม่ว่าสงครามมันจะเป็นอะไรก็ตาม You don't have to be afraid. เจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวเลย You don't have to be discouraged. เจ้าไม่จำเป็นต้องท้อใจนะ You know we might say but 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 God you don't know what the battle is. อาจจะบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าไม่รู้มาว่าสงครามเนี่ยมันหนักหนาแค่ไหน Look at what is coming against me. ดูสิว่าเรื่องราวใหญ่โตแค่เนี่ยมันเกิดขึ้นกับลูก God doesn't listen to us. พระเจ้าก็ไม่ฟังเราหรอกนะครับ He says you listen to me. พระเจ้าบอกว่าเจ้าต่างหากที่ควรจะฟังเรา No matter how great the battle is. ไม่ว่าสงครามมันจะดูใหญ่โตแค่ไหน You don't have to be afraid. You don't have to be discouraged. เจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวไม่จำเป็นต้องท้อใจเลยนะ so the reason I'm repeating this is because คือเหตุผลที่ผมย้ําตรงนี้บ่อยๆเพราะว่า this is the attitude that we must take นี่คือทัศนคติที่เราจําเป็นต้องมีอยู่เสมอ whenever we face a battle in our life เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับปัญหาหรือว่าดูเหมือนมันเป็นสงครามในชีวิต no matter how great it may seem ไม่ว่ามันอาจจะดูใหญ่โตมากมายแค่ไหนก็ตาม we have a good reason not to be afraid good reason not to be discouraged เรามีเหตุผลที่ดีอยู่แล้วที่เราไม่จําเป็นต้องกลัวหรือไม่จําเป็นต้องท้อ And then God says. และพระเจ้าก็บอกว่า For the battle is not yours but God's. เพราะสงครามนั้นมันไม่ใช่ของท่านนะแต่เป็นของพระเจ้า One thing we can learn from these words is this. คืออย่างหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ได้ก็คือ When things comes against the children of God. เมื่อมันมีสิ่งต่างๆเข้ามาโจมตีลูกของพระเจ้า God takes it personally. พระเจ้าไม่นั่งเฉยๆแน่นอนพระเจ้าถือว่าเป็นการโจมตีพระองค์ด้วย You know. Uh, the terms of the covenant always says this. คุณดูไหมคะว่าเงื่อนไขที่อยู่ในพันธสัญญาเนี่ยกำหนดอยู่เสมอเลยว่า God says to the people He is making covenant with. พระเจ้าบอกกับผู้คนว่าพระองค์จะทำพันธสัญญากับเขา I will bless you. และพระเจ้าบอกว่าเราจะอวยพรเจ้า I'll be with you. เราจะอยู่กับเจ้า And he is what God says. และนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าพูดไว้ Your enemies will be my enemies. ศัตรูของเจ้าก็จะเป็นศัตรูของเรานะ You know when enemies come one way. ดังนั้นเมื่อศัตรูเนี่ยมันมาโจมตีเราทาง They will flee seven ways. พระเจ้าจะจัดการกับมันแล้วมันต้องหนีเราไปแบบเจ็ดทางเลยนะครับ You are my children. You are my people. เพราะว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกของเราและเจ้าเองก็เป็นประชาชนของเรา So God takes our battles personally. พระเจ้าถือว่าสงครามของเราก็เป็นสงครามของพระองค์ด้วยเหมือนกัน So I want you to know this. ผมอยากให้คุณรู้นะครับว่า God sees the battle you're going through. พระเจ้าเห็นแหละว่าคุณกําลังเจอกับเรื่องอะไรอยู่ God understands the battle you're going through. พระเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าสงครามที่คุณต้องเผชิญกับมัน God takes it personally and says you don't have to worry because I will fight this battle for you และพระเจ้าก็ถือว่าเป็นปัญหาของพระองค์เหมือนกันนะครับพระเจ้าก็เลยอยากจะปลอบใจคุณว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องท้อใจนะเราจะต่อสู้แทนเจ้าเอง You know what God is saying here คุณรู้ไหมครับตรงนี้พระเจ้าหมายความว่าอย่างไง He's saying depend on me พระเจ้าบอกว่าพึ่งพาเราไว้ Look to me มองที่เราไว้ Put your trust in me วางใจในเราไว้ You know uh, King Jehoshaphat here คือกษัตริย์ยีโฮชาฟัตนะครับ He could have taken a different approach to this เขาสามารถที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องนี้ในวิธีที่แตกต่างไปก็ได้ You know, acted in self-confidence. เขาสามารถที่จะมีท่าทีแห่งความมั่นใจในตัวเองก็ได้ He could have said, you know, it doesn't matter how great the enemy is. เขาอาจจะบอกก็ได้นะคะว่ามันไม่เห็นสนใจเลยว่ากองทัพศัตรูมันจะใหญ่แค่ไหน I am the king of Israel. ยังไงเรานี่แหละเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล I have fought many battles. เราเองก็เคยผ่านการต่อสู้ในสงครามมามรับไม่ถ้วนแล้ว We have a trained army. แล้วเราก็มีกองทัพที่ได้รับการฝึกฝนกันมาอย่างดี So I can surely do this on my own. รับรองเลยว่าเราต่อสู้ในสงครามครั้งนี้ได้ด้วยตัวเราเอง That was not his attitude. แต่มันไม่ใช่ทัศนคติของเขาเลย The moment he heard this great army coming against them. คือทันทีที่เขาได้ยินว่ามันมีกองทัพของศัตรูจำนวนมหาศาลเนี่ยมาต่อสู้เขา You know what Jehoshaphat did? The first thing that he did. คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งแรกที่ยโฮชาฟัตทำคืออะไร He went into prayer. เขาอธิษฐานกับพระเจ้า And he depended on God. เขาพึ่งพาพระเจ้า He wanted to hear from God. เขาอยากจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขา And when he depended on God like that. แล้วเมื่อเขาพึ่งพาพระเจ้าในลักษณะนี้ you know, God spoke through the prophet these words. พระเจ้าก็เลยพูดผ่านทางผู้เผยพระวจนะโดยคําพูดอยู่ในข้อนี้ And นะคะ you know, we are in a better covenant today. แต่ทุกวันนี้เราอยู่ในพันธสัญญาที่ดีกว่าเขานะครับ And so I
ไม่ได้เป็นคนต่อสู้ในสงครามนี้คนเดียว This battle is the Lord's and God is fighting my battle สงครามนี้เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าเองกําลังต่อสู้ในสงครามนี้แทนฉัน But what do we do อ่ะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างล่ะ We don't see with our eyes God fighting the battle for us เพราะเราเองก็ไม่ได้เห็นด้วยตาของเราว่าพระเจ้ากำลังไปต่อสู้ในสงครามแทนเรา What do we do before we see the answer or the victory แล้วเราจะต้องทำยังไงก่อนที่เราจะได้เห็นเหมือนกับว่าคำตอบหรือว่าชัยชนะเกิดขึ้น Because God is not fighting the battle in the physical realm เพราะพระเจ้าเองไม่ได้ต่อสู้กับสงครามในโลกฝ่ายธรรมชาติของเรา God is fighting the battle in the spiritual realm in the unseen realm คือพระเจ้ากำลังต่อสู้กับสงครามนี้ในโลกทางฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นโลกที่เรามองไม่เห็นด้วยตา So what do we do before the victory manifests และในระหว่างที่เราจะเห็นชัยชนะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําอะไรล่ะ You know God said to Jehoshaphat พระเจ้าก็ได้พูดกับเยโฮชาฟัต You go to the battle ว่าให้พวกท่านเนี่ยเดินเข้าไปในสงครามนั้น But put musicians and singers in front of the army แต่เอานักดนตรีแล้วก็นักร้องเนี่ยเดินนำหน้าขบวนไป And you go praising my name magnifying my name แล้วก็เข้าไปในสงครามนั้นโดยการสรรเสริญยกย่องพระนามของเรา It was quite an illogical instruction when you look at it from human point of view คือถ้าเรามองตามมุมมองของมนุษย์แล้วเนี่ยก็คงจะเป็นคำแนะนำที่ฟังดูแปลกๆพิลึกยังไงไม่รู้ไม่มีเหตุผลเลย But you see this is one way we depend on God แต่ตรงนี้มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราเองต้องพึ่งพาพระเจ้า This is one way we let God fight our battles และมันเป็นวิธีหนึ่งที่เราต้องยอมให้พระเจ้าเป็นผู้ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนเรา Instead of always talking about a problem and the battle แทนที่เราจะมาพูดถึงแต่ปัญหาและการต่อสู้ไม่จบไม่สิ้นนะคะ Instead of always talking words of fear and words of worry and discouragement หรือว่าพูดสิ่งที่มันเป็นความกลัวความท้อใจการยอมแพ้ความหมดกําลังใจออกมา You know what we should do คุณรู้ไหมว่าเราควรจะทำยังไง We should be praising God เราควรจะสรรเสริญพระเจ้า We should be worshiping God เราควรจะนมัสการพระองค์ We should be thanking God เราควรจะขอบคุณพระเจ้า You might ask for how long คุณอาจจะถามก็ได้ว่าต้องทําไปนานแค่ไหนล่ะ Until the victory manifests ก็ทําไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกว่าเราจะได้เห็นชัยชนะเกิดขึ้น Because you see the battle is already being fought in the spiritual realm เพราะคุณรู้ไหมจริงๆในสงครามนี้มันก็มีการต่อสู้เสร็จไปแล้วในโลกทางฝ่ายวิญญาณ What it means is this ความหมายของตรงนี้ก็คือ that God is dealing with things in the spiritual realm พระเจ้าเองกําลังจัดการกับสิ่งต่างๆทางฝ่ายวิญญาณอยู่ God is releasing the answers และพระเจ้าเองก็เป็นผู้ที่จะนําคําตอบมาให้กับเรา God is releasing the healing พระเจ้าได้นําการหายโรคมาให้กับเรา It's already work angels are busy on your behalf right now คือทูตสวรรค์เองก็กําลังทํางานยุ่งแทนคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน But we don't We don't feel it. แต่เราไม่รู้สึกไงและเราก็มองไม่เห็นด้วยตาของเรา And in that situation, in order to stay in faith and courage. ดังนั้นในสถานการณ์แบบนี้เพราะเรามองไม่เห็นอะไรใช่ไหมแทนที่เราจะรักษาความเชื่อแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจได้ต่อไป You have to be praising God, thanking God, worshiping God. คุณจึงจําเป็นที่จะต้องนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์อยู่เสมอ Because when you're praising God, เมื่อคุณยุ่งอยู่กับการสรรเสริญพระเจ้า You don't allow the enemy to put fear and discouragement in your heart. เท่ากับคุณกำลังไม่ยอมให้ศัตรูที่จะมาเหมือนใส่ความท้อใจหรือความกลัวเข้ามาในใจคุณเมื่อ,อ God, คุณสรรเสริญพระเจ้าคุณเองก็กําลังเหมือนใช้ความเชื่อของคุณอยู่ that, และเมื่อคุณยุ่งอยู่กับการทําแบบนี้นะคะสิ่งต่างๆกําลังเกิดขึ้นแล้วในโลกทางฝ่ายวิญญาณและยังไงคําตอบของคุณจะปรากฏออกมาแน่นอนชัยชนะของคุณก็จะปรากฏออกมาแน่นอน you know, for example when you plant a seed in the ground ก็ตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณเอาเมล็ดพืชเนี่ยไปปลูกลงในดิน For many days sometimes for many weeks you don't see anything คือบางครั้งหลายวันที่ผ่านไปหรือว่าหลายๆสัปดาห์ด้วยซ้ำนะคุณก็เหมือนกับไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะ But it doesn't mean nothing is happening แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่คุณบอกว่าคุณไม่เห็นนะ You see under the ground เพราะภายใต้ดินตรงนั้นเนี่ย The seed is taking root คุณดูไหมคะว่าเมล็ดแม่มันกําลังที่ค่อยๆออกรากมา Even though you don't see anything above the ground ถึงแม้ว่าเหนือพื้นดินตรงนั้นเนี่ยคุณจะไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยก็ตาม But soon the plant will grow แต่ว่ารออีกแป๊บหนึ่งนะครับต้นไม้มันค่อยๆโผล่ขึ้นมาละ So I believe this ผมเชื่อแบบนี้ว่าคำตอบของคุณเนี่ยกำลังเข้ามาแล้วล่ะแล้วชัยชนะของคุณกำลังจะโผล่ออกมาแล้วเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นแทนคุณสนทนาเสริญพระเจ้าต่อไปนะคะขอบคุณพระองค์ต่อไปแล
you are bringing the answers in my life. ที่พระองค์เป็นผู้นําคําตอบเข้ามาในชีวิตของลูก I totally depend on you. ลูกขอพึ่งพาพระองค์เพียงผู้เดียว And I praise you and I thank you. ลูกสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ That you are the, you are fighting the battles in my life. ที่พระองค์เป็นผู้ที่ต่อสู้ในสงครามนั้นในชีวิตของลูก In Jesus name. ในพระนามพระเยซู Amen. Amen. Thank you so much for joining us today. ขอบคุณมากเลยนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเรา May God bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Thank you so much for following our teaching ministry on our YouTube channel. ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาติดตามฟังคำเทศนาและการสอนของเราผ่านทางช่อง YouTube นะครับ It is such a joy and an honor for us to bring the truths of the gospel into your life. เรารู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆที่มีโอกาสนำความจริงของข่าวประเสริฐมาแบ่งปันกับคุณ Please subscribe to our channel. อย่าลืมที่จะกด subscribe ด้วยนะครับ And also click the bell icon. แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน So that you can receive notification when new sermons are uploaded. เพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God. และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for you. จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้